Platzi, educación online efectiva. Es importante que hablemos de la web 3.0 y es importante que pensemos en trabajar y dedicar nuestras carreras a la web 3.0. Ese es el mensaje más importante que te voy a dar hoy en mi conferencia. Para hablar de la web 3.0, tengo que empezar hablando de la web 2.0. Octubre 27, 2005. Hay algo curioso que me pasa con web 2.0 y con web 3.0 y es que hablé y escribí de ellas tarde. Escribí en octubre del 2005, cuando este artículo probablemente lo tuve que haber preparado en el 2003 o en el 2004. Y esta conferencia que hago hoy en el 2021 para hablar de la web 3.0 probablemente la tuve que haber compartido con ustedes en el 2020. Pero estábamos en la mitad de una pandemia y había en otras prioridades. Web 3.0 es, al final del día, el tratar de resolver muchos de los problemas que introdujimos con una de las épocas más lindas y brillantes del mundo de la tecnología, llamado la web 2.0. Este artículo y la web 2.0 me cambió la vida. Fue acuñado en una conferencia por Tim O'Reilly y él básicamente venía y nos decía Web 2.0 es una nueva serie de tecnologías, una nueva forma de comunicarnos y de desarrollar tecnología para Internet. Ya no estamos hablando de protocolos, sino estamos en la nueva capa donde interactuamos y hacemos cosas mucho más interesantes. Este soy yo en esa época, con muchos amigos haciendo podcast, haciendo videos, probablemente ya haciendo algo junior de lo que se convirtió en Platzi de Platzi Live. Y a ese personaje, a ese Christian Vandergens de hace 10 años, de esa década, de esa década definida por el Web 2.0, este set de tecnologías le cambió la vida. Mi carrera, mi profesión, lo que hoy enseño y el tema que hoy me encanta, nace con todo este concepto y con esa época gloriosa de Internet llamado Web 2.0. Esa época donde grandes empresas y conglomerados de repente nos dieron muchos networks y muchas opciones para crear. Logos importantes que pongo acá, Facebook, Twitter, la época dorada de Google, todo lo que ha pasado con Cloud Computing desde el lado de Azure, desde el lado de Microsoft y también mucho de lo que introdujo Apple con la tecnología. Todo eso tiene que ver con la web 2.0. La web 2.0 brilló porque de repente todos teníamos este aparato en nuestros bolsillos y estar conectados nos revolucionó la forma en la que transmitíamos y compartíamos información. La web 2.0 fue definida por la web móvil, por esa centralización de contenidos y porque muchos de repente dejamos de ver contenido en un computador y lo empezamos a ver en el teléfono. Pero más importante, porque millones de personas en nuestra querida Latinoamérica de repente empezaron a conectarse a Internet y empezaron a conectarse los WhatsApp, los Telegram, los Instagram. Todos ese tipo de empresas nacen en ese web 2.0 que además nos cambió los servidores y la forma como consumíamos y poníamos, distribuíamos información hacia esa famosa nube, hacia el cloud computing. JavaScript triunfó y nos creó como tecnología hacia frontend y también desde, desde backend con muchísimos frameworks, todo un espacio donde podíamos crear contenido. Y de repente, otro pensador muy importante eh, empezó a decir, el futuro de la web va a ser regresar hacia una web más técnica, hacia una web semántica. Y se empieza a acuñar el término del web 3.0. El web 3.0 como concepto hace más de 10 años no pegó, no fue tan fuerte porque estaba adelantado a su tiempo y no estaba describiendo una época dorada de la tecnología, sino simplemente quería distribuir tecnologías. Y esa terminología se ha utilizado para mucho. El 3.0, el 4.0, la economía X, las empresas, etc. Le pusimos nombres de versiones a las diferentes tecnologías. La web 3.0 no fue la web semántica. De repente pasó que Tim Berners-Lee con la web semántica vino y nos dijo esto es la web 3.0. Vamos a regresar y crear conceptos y vamos a poner el contenido como una forma semántica para poder trabajar. Pero curiosamente no fue esa la evolución. Y acá es donde se conectan estos mundos con la pasión más divertida que he tenido en los últimos dos o tres años y es el mundo de cripto, el mundo descentralizado, el mundo de blockchain. Y ese concepto es el que de verdad está teniendo la fuerza hacia el web 3.0. Si tú en este momento estás arrancando tu carrera en tecnología, probablemente tu vida va a ser definida por la web 3.0, como para muchos que empezamos en esto hace 15, 20 años, fue definido por la web 2.0. Y mucho tiene que ver con cripto descentralización, con smart contracts, 
con blockchain y con cambiar la forma como el contenido hoy está centralizado y pasar a plataformas de forma más descentralizada para funcionar. Y acá tenemos desde cómo desde los noventas hacia un proyectado 2025 va a estar definido por muchas tecnologías que hoy llamamos cripto, por Bitcoin, por Ethereum, por, por Solana, por Makerspace, por DeFi y por todos estos conceptos que hoy parecen un mundo extremadamente fuerte y grande, pero que está ahí para darnos contenido. 2009, que ya fue hace mucho tiempo, un personaje llamado Satoshi Nakamoto lanza un paper y nos deja el Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? ¿Qué es este sistema de cash digital que hoy los gobiernos pelean por legalizar o no legalizar, por construir un ledger? Y además, más adelante, Vitalik, ruso, joven, una de las personas más influyentes, de acuerdo a la revista Time, recientemente esta semana, nos da todos los smart contracts y nos pone un framework donde de repente los servidores, las máquinas y tu celular que ya está en tu bolsillo probablemente conectado a, un, a, una, a una buena conexión a internet, así como tu refrigerador, empiezan a descentralizar la forma como consumimos y tenemos información. Bitcoin lo escuchamos porque sube y baja. Cripto lo escuchamos por mucho trading y porque definitivamente se han creado culturas. Pero yo siempre he dicho que la verdadera revolución viene en cómo se está creando una nueva infraestructura para crear el futuro. Y como miles de empresas, hoy en día, particularmente startups, están utilizando estas tecnologías que están ahí en open source para desarrollar ese verdadero futuro. ¿Saben qué sobra en cripto? Capital, ideas y oportunidades. ¿Saben qué nos falta? No hay talento suficiente. No tenemos demasiados desarrolladores trabajando en aprender Solidity. No tenemos demasiados desarrolladores con Rust. No tenemos personas que están aprendiendo a trabajar con Go, JavaScript y miles de lenguajes que hay allá afuera que te pueden ayudar a crear este sistema. Y los que se meten van a encontrar que este mundo maravilloso cada vez va a crear ese futuro. Es un Wild Wild West. Está desorganizado. En la web 2.0, de acuerdo a un artículo increíble, fue con la web móvil, con todo el tema social y con el cloud computing. Pero el futuro tiene que ver con networks descentralizados, mucha inteligencia artificial y, más importante, con mucho de ese mundo del cripto. Hoy estamos descentralizando los servicios. Ya no queremos a grandes corporativos o a grandes conglomerados que son los dueños de tu identidad, sino de repente estamos creando wallets y estamos creando interfaces donde yo poseo mi identidad, mi información, mi celular y mi wallet se conecta a tu network y tu network está descentralizado con incentivos de minado y de tokens digitales. Y miles de logos que ustedes ven en esta pantalla empiezan a volverse en proyectos muy ambiciosos que tienen un futuro. Probablemente reconocerán ahí a Brave. ¿Por qué un navegador es parte de esta, de esta interfaz? ¿Por qué ellos intentaron hacer cosas diferentes? Conectar un wallet y de repente darte una recompensa por hacer algo que ya estabas acostumbrado, por navegar con un sistema descentralizado de anuncios. Y a pesar de que han tenido sus críticas y la empresa ha cometido algunos errores importantes, la idea empieza a permear. Y me deja pensando cuándo llegará Chrome, cuándo llegará Edge y cuándo llegará Firefox y dirán, ¿qué pasa si conecto una billetera digital a este navegador y esa billetera nos permite conectarnos con otros proyectos? Muchos de estos conceptos son difíciles de asimilar porque nos falta usabilidad. Y no solo nos falta usabilidad, porque todavía las interfaces están diseñadas para los developers más duros que hay allá afuera. Porque todavía no estamos trabajando tan fuerte en interfaces móviles porque todavía cripto y WhatsApp todavía no son tan conectados. O los Instagram y esos proyectos que para muchos son el Internet. Las aplicaciones se están transformando en aplicaciones descentralizadas o dApps. Y de repente el futuro de las redes sociales pueden ver con que tú te conectes y no con que alguien centralizado te diga qué puedes o no puedes publicar. Imagínense los desafíos que eso tiene para la información, para, la ver ver para verificar y también para que gobiernos y muchísimos poderes puedan o no hacer eh, vigilancia masiva para los ciudadanos. Dominios descentralizados, redes sociales y espacios de comunicación donde mi información es mía con mi identidad y solo yo decido en qué ecosistema puedo funcionar. Lo curioso es que estos conceptos venían con el mismo Internet. Si regresamos 
20, 30 años a los 90 y pensamos en los creadores de los HTTPS y los FTPs y los SMTPs y los IRSS, la descentralización ya era parte interesante del ecosistema. Y grandes conglomerados vinieron y aprovecharon estas tecnologías, le pusieron su nombre y su firma y se crearon grandes empresas. Empresas que hoy dominan la bolsa de valores de mercados bursátiles del planeta. La web 3.0 se está definiendo con artículos y está representando ese cambio, me gustaría decir que de siglo tecnológico, donde todos nos preparamos para hacer las cosas diferentes. Y una cosa importante que tenemos que aclarar es que el mundo del cripto y el mundo de la web y el diseño y desarrollo web no han estado tan empalmados, pero las cosas están cambiando. Gracias mucho a adquisiciones importantes, grandes conglomerados poniendo inversión clave en empresas de gente joven que piensa y se quiere revelar a los sistemas. La rebelión, dato tan importante en la forma como creamos nuevos conceptos digitales. La nueva web 3.0 va a ser mucho más abierta. La forma como vamos a ver el tema de la confianza va a tener que ver más con los diferentes participantes y no va a haber un ente centralizado. Y la forma como creamos los permisos para participar incluyen e involucran más la voluntad mía como participante en el sistema sin estar puesto a tantas políticas y condiciones y galletas y leyes centralizadas. Para mí la web 3.0 es volver a pensar en qué pasa si Cristian tiene su propio servidor de correo y su propio servidor de noticias y su propio servidor de redes sociales, pero no tengo que ser extremadamente técnico, sino simplemente con llevarlo en mi dispositivo móvil. Eso incluye todo lo mío y si quiero dejar de ser parte, un par de clics, algún tipo de billetera digital me desconectan de ese tipo de red. Greg Iceberg escribe en uno de estos tweets cómo de repente la web 3.0 ya no la podemos parar. Y hay conceptos que vale la pena que estudiemos. NFTs, los non-fungible tokens, que son contratos digitales grabados en diferentes blockchains para guardar ítems únicos y transacciones últimas. Los DAOs, que son figuras descentralizadas, el, la futura organización que hoy ya pueden operar legalmente en algunos estados del de planeta. Como las comunidades de repente van a vivir en tokens en lugar de que alguien sea el dueño de la propiedad intelectual o que sea el dueño de assets digitales, que cada quien pueda tener esos diferentes tokens y transferirlos para ser parte del ecosistema. Play to earn, que de repente lleves las llaves digitales o los personajes para ser parte de una comunidad virtual que sea un videojuego. Y así la web 3.0 se está volviendo parte de nuestro día a día. Y eso es lo que se tienen que quedar de esta charla cómo esa nueva época se está afianzando como concepto y ya nos permite empezar a definir en qué parte podemos trabajar. La inteligencia artificial va a ser clave porque hoy tenemos poder computacional increíble y además microchips especializados en el análisis y en la perfección para que estas computadoras aprendan y nos puedan generar no solo mayor poder, sino nos ayuden a predecir un poco muchísimos ecosistemas. Los tokens, que hoy para muchos son los criptos. Uy, compraste de tal token y subió y bajó. Piensen que son más como llaves digitales que te permiten colaborar y participar en todas estas redes que están empezando a surgir. Aquí, un poco la forma como yo analizo el ecosistema digital de las criptomonedas, o como a mí me encanta decirles, de las criptocositas. Vayan a GitHub. Esos proyectos interesantes que están allá afuera ¿Cuánta gente está mandando código y se está involucrando en participar? Nos interesa Cardano, nos interesa Solana, nos interesa Polygon, nos interesa eh, lo que está pasando en Ethereum, lo que está pasando en Bitcoin. Y es muy difícil predecir cuál de todos ellos se va a convertir en la nueva plataforma donde todos vamos a construir el futuro. Pero ver esa batalla donde se busca un ganador, by the way, yo no espero que haya un solo ganador, sino espero múltiples participantes que van a tener diferentes posibilidades, pero esa batalla por ser el número uno se está ganando con código. La gente está escribiendo líneas de código para definir ese nuevo paradigma digital. Eso sí, la web 3.0 es muy salvaje. Hoy, tener una billetera digital y perder tus tokens porque las interfaces no están demasiado pulidas o porque pueden haber hackeos importantes de los diferentes ecosistemas y blockchains, 
está pasando y necesitamos mejorar la usabilidad. Espero que no repitamos los vicios del pasado, los vicios donde de repente poníamos ese two-factor authentication en plataformas como el SMS que pueden tener hackeos, sino que empecemos a pensar cómo protejo la identidad digital del futuro de las personas. ¿Es por, es por biométricos que lo necesito o hay mejores formas? Es reinventar el password, es reinventar el dedito en el sensor o la, la identificación digital por tu rostro. Qué suerte que tuvimos máscaras para bloquear un poquito ese desarrollo. Pero definitivamente, así como hablo de desarrolladores, también aquellos creativos que necesitan trabajar en UX, que quieren hacer nuevas interfaces visuales, tienen que pensar en cómo introducir todas estas tecnologías. Los fierros ya están, pero no son bonitos. ¿Quién me va a ayudar a hacer que todo esto no solo sea bonito, sino lo podamos entender? Y algo que me pasa muchísimo es que mientras más profundizo en estos conceptos y los asimilo, y luego lo hablo con personas que no funcionan en el mundo del cripto, me doy cuenta que es hablar de dos idiomas diferentes. Wallets digitales, definitivamente una de las cosas más importantes que estoy viendo hoy en día. Wallets que combinan pequeñas monedas con transacciones y operaciones en tu navegador. Que llegues mañana al Platzi del futuro y con tu wallet digital puedas almacenar tus diferentes valles o tus diferentes logros y que no solo sean tuyos, sino tengas la libertad de transferirlos, dando acceso a terceros gracias a esas llaves digitales. Metamask, uno de los proyectos más interesantes que se progresó gracias a la red de Ethereum y que es hoy en día uno de los ganadores para todo el mundo de los NFTs, pero que cuando veo a muchos artistas digitales entrar a este ecosistema dicen, wow, qué bonito, se digitalizaron mis obras, pero qué carajos es esto del gas y por qué está tan alto. Necesitamos ser mejores para que todas estas tecnologías puedan ser mejor, mejor digeridas por la población general. Aquí está la fundación en esta gráfica de lo que es la web 3.0 y muchos proyectos, particularmente en fintech o DeFi, Decentralized Finance, videojuegos, identidad, privacidad, escala, networks y otros conceptos están empezando a ser cuna de disrupción muy eficiente. Hay dos proyectos clave que para mí representan la web 3.0, así como pudimos hablar de un Facebook o de un Google en la web 2.0. OpenSea con los NFTs y que para muchos es poner obras digitales. Platzi puso sus NFTs y puso su galería ahí disponible, pero para otros es estamos empezando a intercambiar tokens y esos tokens tienen un valor nativo para quien los tiene y cómo los use y cómo esos tokens de repente son la llave para estar en una premiere de una película o son la llave para participar en un videojuego y otros proyectos que sí están entendiendo el tema de poner interfaces bonitas como SushiSwap. SushiSwap es un proyecto que utiliza todas las analogías de la comida japonesa para crear una interfaz descentralizada que liquida tokens y, y puede manejar economías digitales. Y es todo un ecosistema. Entren hoy a sushi.com si nunca lo habían hecho. No van a encontrar recetas para hacer eh, sus California Rolls, pero sí van a encontrar conceptos que te rompen. Oye, ¿por qué tengo que entrar a una aplicación? ¿Y qué es esto de conectarlo con mi wallet? ¿Y qué es? ¿Cómo es Metamask? Y entonces puedo comprar un token, pero ¿cómo consigo esos tokens por primera vez? ¿Y por qué los intercambio? Y si los pongo en este pool o piscina, ¿por qué me dan más tokens? ¡Pum! Conceptos claves de nuevas interfaces que si las ponemos más bonitas, podremos crear proyectos que escalen de forma descentralizada. Y la joya de la corona, creo yo, desde la web 3.0, el metaverso. Ese mundo digital para los que cre crecimos creyendo que Second Life podía parecer ciencia ficción, donde de repente se crea de verdad un verdadero ecosistema. Los nuevos eh, stages y spaces, no me acuerdo el nombre en este momento, que crea, face, que crea Facebook desde el Oculus. Y esas lindas comunidades donde tu personaje y tu identidad no solo puede ser protegida, el metaverso va a volver a ser una nueva tierra donde tu identidad tú la puedes definir. 
y algunos decidiremos entrar a un metaverso con nuestro nombre y apellido y nuestra identidad gráfica y otros crearemos literariamente personajes y nuevos mundos y modelos para participar en este ecosistema. HTTPS me trajo a donde hoy estoy y probablemente nos está conectando en alguna capa y para muchos estos conceptos técnicos parecen simplemente los trozos de metal que manejan una infraestructura. Pero ¿saben? Con nuevas tecnologías de forma mucho más descentralizada donde un montón de nodos en la red nos ayudan a que la red sea más potente y mucho más segura, es como vamos a escalar. Y eso es al final lo que siento que está pasando. Construyamos aplicaciones web 3.0. Pero hay mucho que estudiar. Desde conceptos técnicos, desde assets de criptomonedas, desde todo lo que pasa con el blockchain, hasta cómo descentralizar proyectos. Es dejar de pensar de que todo tiene que estar subido en la nube de Amazon o cómo podemos volver a tomar control de mucho de ese código para manejarlo. Austin, un educador que agradezco muchísimo que empuje por el desarrollo y gran colega en el mundo de la educación online, nos recuerda que la demanda, si quieres desarrollar para el blockchain, es absolutamente brutal. Y no es en español. Tampoco es en inglés. Es en lenguaje digital. Es en poder colaborar con proyectos que hoy van de Ucrania a la Argentina, de Venezuela a Nueva York. Y nos ayudan a que el futuro ya no dependa de una gran corporación. Aprendan todo Solidity. Y muy pronto vamos a tener mucho contenido y cursos. La Escuela de Cripto de Platzi está haciendo un esfuerzo pero de verdad, empiecen a leer qué es Solidity, cómo funciona, qué puedo hacer con esto. ¿Puedo crear un contrato digital y lanzarlo en la red de Ethereum? ¿Qué gano? ¿Cómo lo pago? ¿Por qué lo hago? Conceptos digitales que les pueden abrir oportunidades y posibilidades. Y estoy seguro que uno de los lenguajes que mejor va a pagar para los mejores desarrolladores que hoy son escasos en todo momento. Y luego, un montón de formas de funcionar. Andrew Chen un gran colaborador de Andreessen Horowitz que está muy preocupado por las comunidades, ya está viendo cómo se empiezan a pensar en growth desde estas diferentes comunidades. La tecnología ya está ahí, pero todavía nos falta crear ecosistemas y múltiples usuarios para descubrir cuál es la fórmula correcta. Hay proyectos por ahí y les recomiendo muchísimo que vayan y busquen esto en Notion, busquen Web3 Started Pack y bájense todas estas tecnologías naveguen para ver qué hay y empiecen a aprender. Traté con esta charla de emocionarlos y decirles todo lo positivo y todo lo bueno que puede tener la web 3.0 y llegando con mucha curiosidad y con mucho positivismo, estoy seguro que la web 3.0 no solo va a ser una época dorada para la industria tecnológica, sino para todos aquellos que emprendan, desarrollen y quieran liderar toda la transformación que puede existir en estos proyectos. Pero puede existir también un lado oscuro. Así como pensamos en descentralización, uno de mis mayores miedos es que estos grandes conglomerados que hoy ya dominan mucho de la industria, de repente aprovechen estas tecnologías y muestren un lado bonito y políticamente correcto de cómo descentralizamos y cómo inspiramos a una nueva generación para luego ponerle paredes bloqueando. Estoy seguro que van a haber blockchains que no son tan descentralizados, pero se van a llamar así y van a venir con el nombre y apellido de grandes eh, conglomerados. Estoy también seguro de que muchos tokens y proyectos van a participar en estafas y van a haber mucho fraude en esta industria. Hagan siempre su propia investigación, tengan mucho cuidado y si en este momento están arrancando su carrera digital, empiecen a aprender de estos conceptos porque el contenido es muy amplio es súper descentralizado y las fuentes de verdad todavía no están tan concretas. Pero es nuestro trabajo desde Platzi tratar de ayudarlos a que las identifiquen. Web 3.0 ha sido parte de Platzi y de sus cursos en los últimos años. Y en los próximos meses van a haber mucho más contenido sobre qué significa esta serie de tecnologías, cuáles tienen que ver con la parte técnica y de infraestructura, cuáles tienen que ver con la forma como nos compartamos en los diferentes ecosistemas y qué cosas nos pueden ayudar a crear las futuras empresas latinoamericanas que quiero pensar van a estar basadas en cripto y van a estar basadas en web 3.0. La web 3.0 no, no es lo de hoy, es lo de hace un año. Perdón por llegar tarde con este mensaje, pero si para ustedes fue la primera vez que escucharon esto, 
hay tarea que hacer. Toca estudiar, toca estudiar mucho. Nunca paren de aprender porque la web 3.0 va a definir su carrera profesional. Tenemos un curso gratis solo para ti. Haz clic aquí y empieza las clases del curso de programación en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología, haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, y dale clic. En serio, dale clic.